otherwise now the next part okay and that next part that is the process and its types it means the thermodynamic processes and its types okay it means boys in this part we studied about the different kinds of processes ओके या भागा मध्य आता अपने पहायच है वेगवेगे प्रकार के प्रोसेसेस परंतु या प्रोसेसेस मध्य अपन डिफरंट काइंड्स ऑफ वे प्रकार से जी प्रोसेसेस आता अपन अभ्यास आहोत ना तो अगोदर आप लक्षा घे न प्रोसेस का वोड इन द प्रोसेस वो इज प्रोसेस दैट इज सीम्पली दैट इज द पाथ बाय विच द सीस्टीम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट प्रोसेस दैट इज द पाथ दैट इज द वे बाय विच द इन सीस्टीम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल मे बाहर सीस्टीम जेव इनिशियल स्टेट कड़न फाइनल स्टेट मध्य कन्वर्ट होते ना हि फाइनल स्टेट मध्य बदलत आता सीस्टीम ने जो वे जो पाथ फॉलो के लिए दैट इज द प्रोसेस ओके ना बोलते इन दैट प्रोसेस द फर्स्ट प्रोसेस And that process is the isothermal process. Which process? Isothermal process. One question that is asked is, "What is the process of heating?" Okay. But until, sir, some of our heating is under Earth laxation. Get that? You must have put a kind of heat part in which it gets hot. Simply, because iso means that I, iso means a constant. What is meant by the iso? I saw it means the constant and the word thermal. The word thermal is related to the temperature. Thermal ha word kashe shi sammanet ahe temperature shi. Okay, tera tumche lakshat aale. Manje bala no I saw thermal process name ka apun kashe lagato. That is the process in which the temperature of system remains constant. During the process, the process is complete. Hui pariyanta, the chemical transformation is complete. Hui pariyanta, ja process mathe temperature constant as the thala chapan hunto isothermal process. Once again, the process in which temperature of system remains constant, but but heat can exchange with द सराउंडिंग बड़ा यह प्रोसेस मधे पूर्ण प्रोसेस कम्प्लीट हो टेम्परेचर जे है तो सीस्टीम चे टेम्परेचर कॉन्स्टंट रहते परंतु हीट मात्र कॉन्स्टंट रहते का नहीं हीट कैन एक्सचेंज विथ सराउंडिंग इट मीन्स एनर्जी कैन एक्सचेंज विथ सराउंडिंग ओके एखाद एक्जाम्पल आप संगता जस्ट लाइक अ बॉइलिंग ऑफ वॉटर अपन का समझा अपन अपने घर में पहत अपन एक भांड्या पानी घे पानी अपन गरम करा ओके आता हे पानी गरम कराएं नर मैं संगा हे पानी कितनी डिग्री सेल्सियस उपला चालू है अगर बरबर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बर आता हे वेपराइजेशन चालू चल मैं हेच बॉइलिंग सुरू चल आता हेच पानी जे है ना यह पानी पूर्ण वेपराइजेशन हो मजे तो पैच पूर्ण बाष्पीभवन हो आता जे का टेम्परेचर है टेम्परेचर कि शंबर डिग्री है कॉन्स्टंट रहे का वाड़ रहे एकशे दा एकशे बीस एकशे तीस अस नहीं पूर्ण पैच वेपराइजेशन हो अप्लाये टेम्परेचर है बड़ा दैट टेम्परेचर गेट कॉन्स्टंट रिमेन्स कॉन्स्टंट मे तुम्हें पानी कि ते पूर्ण पानी वेपराइजेशन फक्त फक्त 100 डिग्री सेल्सियस वरती घड़न आ रहा है राइट इट मीन्स वी कैन से दैट द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ सीस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द प्रोसेस बट इन दिस हीट ऑफ दैट सीस्टीम कैन नॉट बी कॉन्स्टंट हीट गेट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग ओके okay, बार ना प्रोसेस मध्य टेम्परेचर कॉन्स्टंट है परंतु हीट कॉन्स्टंट है का नहीं है हीट एक्सचेंज होते कशा सोब सराउंडिंग ओके जस्ट लाइक जस आता अपन संगित एक्जाम्पल ऑफ दैट द बॉइलिंग ऑफ वॉटर बार मग ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन अल कि एंडोथर्मिक रिएक्शन अल 
कोणत्याही प्रकारची रिॲक्शन असू द्या हीट मात्र कशी असेल एक्सचेंज होत असेल ओके परंतु टेम्परेचर मात्र कॉन्स्टंट असेल फक्त फक्त एवढाच आहे की जर एक्झोथर्मिक असेल तर बाळांनो इन दॅट हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टीम इन टू द सराउंडिंग आणि एंडोथर्मिक रिॲक्शन म्हणल्याच्या नंतर दॅट इज हीट इज ऍब्झॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग कोणापासून आणि कोण ऍब्झॉर्ब करतो टू द सिस्टीम पहारे एक्झोथर्मिक रिॲक्शन मध्ये सिस्टीम कडून हीट इव्हॉल्व केली जाते रिलीज केली जाते सराउंडिंग कडे आणि एंडोथर्मिक रिॲक्शन मध्ये मात्र सराउंडिंग कडून हीट ऍब्झॉर्ब केली जाते आणि हीट कोण ऍब्झॉर्ब करत सिस्टीम ऍट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर इट मीन्स दॅट इज द आयसोथर्मल प्रोसेस ओके दुसरं टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे याचा अर्थ डेल्टा टी काही बदलणार आहे का नो दॅट इज झिरो आता तुम्ही म्हणाल सर हे डेल्टा यू काय आहे बाळांनो डेल्टा यू रिप्रेझेंट द इंटरनल एनर्जी यू हे जे यू आहे हे काय रिप्रेझेंट करत इंटरनल एनर्जी डेल्टा फॉर द चेंज आता तुम्ही म्हणाल मग सर डेल्टा यू दॅट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी दॅट इज ऑल्सो झिरो येस करेक्ट इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम ऑल्सो कॅन नॉट बी एक्सचेंज कॅन नॉट बी चेंज ओके दॅट इज रिमेन्स कॉन्स्टंट बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी कशावरती अवलंबून आहे टेम्परेचरवर जर टेम्परेचरच कॉन्स्टंट असेल जर टेम्परेचरच झिरो असेल तर बघा इंटरनल एनर्जी सुद्धा काय असणार कॉन्स्टंट अँड दॅट इज झिरो ओके इन दिस सेकंड प्रोसेस दॅट इज द ॲडियाबॅटिक प्रोसेस अँड द बॉईज जसं आपण म्हणतो की नाण्याला दोन बाजू असतात म्हणजे आपला जो कॉईन आहे त्या कॉईनला हेड अँड द टेल म्हणजे एक जर यस असेल तर दुसरी बाजू काय असणार नो त्याच पद्धतीमध्ये आयसोथर्मल आणि ॲडियाबॅटिक प्रोसेसेस या अपोजिट प्रोसेसेस आहेत कसं थोडंसं पहा बरं आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर ऑफ दॅट सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट ओके बट हीट कॅन एक्सचेंज विथ सराउंडिंग याच्या अपोजिट या ऍडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल म्हणजेच इन ऍडियाबॅटिक प्रोसेस हीट ऑफ सिस्टीम कॉन्स्टंट बट टेम्परेचर चेंजेस परंतु आयसोथर्मल मध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट होत आणि हीट बदलत होती मात्र ऍडियाबॅटिक मध्ये हीट कॉन्स्टंट असेल आणि टेम्परेचर मात्र बदले मग हे टेम्परेचर इन्क्रीज होईल किंवा डिक्रीज होईल बट टेम्परेचर गेट चेंजेस बट वॉइस इन द ऍडियाबॅटिक प्रोसेस हीट कॅन नॉट बी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग ॲडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये हीट ही सराउंडिंग सोबत एक्सचेंज होत नाही याचाच अर्थ आपल्याला असंही म्हणता येईल की ही जी ॲडियाबॅटिक प्रोसेस आहे ना ही कुठंतरी इन्स्युलेटेड प्रोसेस आहे विच प्रोसेस इन्स्युलेटेड इन्स्युलेटेड इट मीन्स देअर इज हीट कॅन नॉट बी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग सो द टोटल अमाऊंट ऑफ हीट इन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस रिमेन्स कॉन्स्टंट ओके सो दॅट्स वाय बॉईस हीट कशाने रिप्रेझेंट करतो आपण क्यू ने करेक्ट सो बॉईस इन ऍडियाबॅटिक प्रोसेस हीट ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट इट मीन दॅट कॅन नॉट बी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग सो दॅट्स वाय क्यू इज झिरो ओके दॅट नॉट बी चेंज कॅन नॉट बी एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग नो द नेक्स्ट वन प्रोसेस इन धीस अँड दॅट प्रोसेस इज द आयसो बारीक प्रोसेस नावासारखीच प्रोसेस आहे पहा आयसो बारीक बारीक म्हणजे छोटीशी प्रोसेस आता तिथं याचा अर्थ नका लागू का आयसो बारीक बॉय इन धीस प्रोसेस जस्ट सिम्पली द प्रेशर ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द प्रोसेस म्हणजे पूर्ण प्रोसेस कम्प्लीट होईपर्यंत या प्रोसेसमध्ये सिस्टीमचं जे प्रेशर आहे सिस्टीमवरती अप्लाय होणारं जे प्रेशर आहे दॅट प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट दॅट इज द आयसो बारीक प्रोसेस परत एकदा लक्षात घ्या वॉट इज आयसो बारीक प्रोसेस द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू द प्रोसेस ही प्रोसेस कम्प्लीट होईपर्यंत 
ही प्रोसेस पूर्ण होईपर्यंत त्या प्रोसेसवरती त्या सिस्टीमवरती अप्लाय होणारं जे प्रेशर आहे हे प्रेशर कसं असेल कॉन्स्टंट कसं असेल प्रेशर कॉन्स्टंट याचं एक्झाम्पल सेम ॲज बॉइलिंग ऑफ वॉटर काय बॉइलिंग ऑफ वॉटर म्हणजे समजा आपण केमिकल लॅबमध्ये एखाद्या भांड्यामध्ये आपण सपोज पाणी घेतलं त्याला आपण उपायला चालू केलं आपल्याला माहिती आहे त्या पाण्याचा बॉइलिंग पॉईंट हा हंड्रेड डिग्री सेल्सिअसच आहे करेक्ट परंतु बाळांना त्या भांड्यावरती म्हणजे त्या सिस्टीमवरती आपलाय होणारं जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे हे बदलेल का रे नाही बदलणार म्हणजे पूर्ण प्रोसेस कम्प्लीट होईपर्यंत त्याच्यावरती आपलाय होणारं जे प्रेशर आहे दॅट प्रेशर गेट कॉन्स्टंट ओके कॉन्स्टंट लक्षात घ्या आपण कॉन्स्टंट म्हणतोय आपण झिरो म्हणतोय का नाही अरे प्रेशर जर झिरो म्हटलं ना त्याला आपण व्हॅक्युम कंडिशन म्हणतो त्याचाही पुढे आपल्याला अभ्यास पाहायचा असा आहे ओके सो बॉईस आयसोबारिक प्रोसेस इन दॅट द प्रेशर ऑफ सिस्टेम रिमेन्स कॉन्स्टंट सो दॅट्स वाय डेल्टा पी इज इक्वल टू झिरो दॅट इज द कॉन्स्टंट ओके नाव नेक्स्ट वन आयसो कोरिक प्रोसेस लक्षात घ्या आयसो बारीक प्रोसेसमध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट बरोबर मग आयसो कोरिकमध्ये काय असेल तेच जे तुमच्या डोक्यामध्ये आहे कारण नॉर्मली आपण प्रेशरसोबत काय कन्सिडर करतो व्हॉल्युम अगदी बरोबर सो व्हॉइस आयसो कोरिक प्रोसेस दॅट इज द प्रोसेस इन व्हॉइच द व्हॉल्युम ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट सिस्टीमचं व्हॉल्युम कसं असेल कॉन्स्टंट असेल हे लक्षात घ्यायचं ओके सो वन सागे आयसोकोरिक प्रोसेस इट मीन्स द प्रोसेस इन वोइच द व्हॉल्युम ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट ओके अँड दॅट इज डेल्टा व्ही इज इक्वल टू झिरो ही प्रोसेस कम्प्लीट होईपर्यंत याचे जे व्हॉल्युम आहे हे व्हॉल्युम बदलत नाही अँड वॉइस एक गोष्ट आवर्जून लक्षात ठेवायची आपण प्रेशरला कॉन्स्टंट म्हणतो परंतु ते झिरोच असतं असं आहे का रे हे फक्त कॉन्स्टंट आहे डज नॉट चेंज आपल्या होणारं प्रेशर तर आहेच ओके परंतु जर व्हॉल्युम बदलत नसेल एक लक्षात घ्यायचं जर व्हॉल्युम बदलत नसेल तर लक्षात घ्यायचं की त्या प्रोसेसमध्ये कार्य म्हणजे वर्क घडून येणार नाही ओके लक्षात घ्या रे या प्रोसेसमध्ये आपण काय सांगतोय की द प्रोसेस इन वेज द व्हॉल्युम ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द प्रोसेस दॅट्स वाय डेल्टा व्ही इज इक्वल टू झिरो बट ॲज वेल ॲज द व्हॉल्युम कॉन्स्टंट आहे म्हणजे वर्कच घाल झालेलं नाही आहे वर्कच झालेलं नाही आहे म्हणजे इंटरनल एनर्जी सुद्धा बदललेली नाही हे सुद्धा आपण लक्षात घ्यायचं ओके अँड द वॉइस द नेक्स्ट वन प्रोसेस लक्षात घ्या रे तुम्ही आता वेगवेगळे नोट्स तुम्ही चाळाल वेगवेगळे नोट्स तुम्ही पाहाल मग या वेगवेगळ्या नोट्समध्ये तुम्हाला पाहत असताना आयसोथर्मल प्रोसेस दिसेल ॲडियाबॅटिक प्रोसेस पाहायला मिळेल आयसो बारीक असेल आयसो कोरिक असेल या प्रोसेसेस तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतील परंतु ही जी एक प्रोसेस आहे सायक्लिक प्रोसेस ही प्रोसेस जस्ट वन ऑफ द ॲडिशनल प्रोसेस फक्त आपल्याला लक्षात असावी आपल्याला माहीत असावी म्हणून आपण पाहतोय नावच आहे पहा सायक्लिक ए सायकल म्हणजे काय सायकल म्हणजे की आपण सुद्धा तेवढंच दिसतं परंतु नाही सायकल म्हणजे चक्र आणि या चक्र म्हटल्याच्या नंतर इथं मात्र काय असणार देर इज द सिरीज ऑफ ऑपरेशन म्हणजे या प्रोसेसमध्ये सिस्टीम हे इनिशियल मधन फायनल मध्ये जाईल आणि परत फायनल मधन इनिशियल कंडिशन मध्ये येईल ओके म्हणजे फायनल स्टेट इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट ओके okay. आता मला सांगा जर सिस्टीम फायनलमध्ये जाते वापस इनिशियलमध्ये जाते म्हणजे काही चेंज आहे का रे नो सो दॅट्स वाय डेल्टा यू इज इक्वल टू झिरो ओके सो वन सागे आपण सायक्लिक प्रोसेस आपण लक्षात घेऊ कोणत्या प्रोसेसला म्हणायचं मग सायक्लिक प्रोसेस दॅट इज द प्रोसेस इन विच सिस्टीम अंडर गोज द सिरीज ऑफ ऑपरेशन अँड रिटर्न बॅक टू इनिशियल स्टेज म्हणजे या प्रोसेसमध्ये सिस्टीम इनिशियल कडनं अगोदर फायनल कडे जाते आणि परत फायनल कडनं इनिशियल कडे वापस येते सिस्टीम रिटर्न येते याचा अर्थ बाळांनो या सिस्टीम मध्ये किंवा सॉरी या प्रोसेस मध्ये फायनल स्टेट इज इक्वल टू द इनिशियल स्टेट अँड दॅट्स वाय इन धीस प्रोसेस 
देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सो दैट्स वाय डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो मैं पर संगे यू का रिप्रेजेंट करते इंटरनल एनर्जी आणि सायक्लिक प्रोसेस मध्ये जेवढी इंटरनल एनर्जी फायनल स्टेटची आहे तेवढीच इंटरनल एनर्जी ही इनिशियल स्टेटची आहे म्हणजेच तिथं कसल्याही प्रकारची एनर्जी बदलणार नाहीये सो दॅट्स वाय इन अ सायक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट देर इज नो चेंज ओके सो वॉज दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस बरं यामध्ये साधारणपणे आपण आयसोथर्मल प्रोसेस ॲडियाबॅटिक प्रोसेस आयसोबारिक प्रोसेस आयसोपोरिक प्रोसेस आणि सायक्लिक प्रोसेस आपण आता जी नेक्स्ट प्रोसेस आहे दॅट इज द रिव्हर्सिबल अँड द इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस ओके चल सो त्याच्या अगोदर आपण एकदा पाहूयात की वॉट इज द आयसोथर्मल ॲडियाबॅटिक आयसोबारिक आयसोपोरिक आणि सायक्लिक एक छोटासा रिव्ह्यू आयसोथर्मल टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट बट हिट कॅन बी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग ओके बेस्ट इन ॲडियाबॅटिक ॲडियाबॅटिक इज अपोजिट टू द आयसोथर्मल इन ॲडियाबॅटिक हिट ऑफ सिस्टीम रोमेन्स कॉन्स्टंट बट चे टेम्परेचर चेंजेस ओके इन आयसो बारीक बारीक प्रोसेस आहे प्रेशर ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट इन आयसोकोरिक वॉल्यूम ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट इन सायक्लिक देर इज द फायनल स्टेट इज इक्वल टू द इनिशियल स्टेट सो दॅट्स वाय इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट ओके बॉईज इन द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस द नेक्स्ट वन टाईप आहे दॅट इज द रिव्हर्सिबल प्रोसेस ओके वॉइस इट मीन्स इन द टाईप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस देर आर द डिफरंट प्रोसेसेस ओके इन दॅट डिफरंट प्रोसेसेस दॅट एक्सटर्न प्रोसेस दॅट द रिव्हर्सिबल प्रोसेस ना वॉइस द रिव्हर्सिबल अँड द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस याच्या पूर्वी आपण पहा म्हणजे याच प्रोसेसेस मध्ये ओके काही वेळापूर्वी आपण पाहिलं काय आयसोथर्मल प्रोसेस ॲडियाबॅटिक प्रोसेस आणि बघ आपण तेव्हाही सांगितलं की आयसोथर्मल आणि ॲडियाबॅटिक प्रोसेस या ज्या प्रोसेस आहेत या प्रोसेस अपोजिट प्रोसेसेस आहेत म्हणजेच जसं की आयसोथर्मल मध्ये टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम रमेन्स कॉन्स्टंट राईट बट इन ॲडियाबॅटिक प्रोसेस टेम्परेचर चेंजेस इन आयसोथर्मल हिट कॅन बी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग बट इन ॲडियाबॅटिक हिट रिमेन्स कॉन्स्टंट वॉइज लाईक दॅट रिव्हर्सिबल अँड द इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस दीज आर ऑल्सो द अपोजिट प्रोसेसेस फक्त एवढंच लक्षात घ्या की अपोजिट प्रोसेस आहे याचा जर डेफिनेशन त्यांच्यासारख्याच आहेत असं नाही आहे पण या दोन परस्पर विरोधी प्रोसेस आहेत जस्ट वाय मग रिव्हर्सिबल आपण कशाला म्हणतो आपण ते लक्षात घेऊ पण मग रिव्हर्सिबल ए रिव्हर्स म्हणजे काय परत आहे बरोबर मग रिव्हर्सिबल प्रोसेस काय असेल बाळांनो या प्रोसेसमध्ये सुरुवातीला सिस्टीम इनिशियलकडनं फायनलकडे जाते राईट अँड देन गॅट बेक बॅक रिव्हर्स टू द इनिशियल स्टेट ओके मग हे नेमकं कसं घडून येतं या प्रोसेसमध्ये नेमकं काय होतं पहा रिव्हर्सिबल प्रोसेस दॅट द प्रोसेस इन विच द अपोजिंग फोर्स पहा सपोज धिस वन इज द ड्रायव्हिंग फोर्स ओके हा फोर्स कोणता आहे ड्रायव्हिंग फोर्स अँड बॉय सपोज धिस इज द अपोजिंग फोर्स हा फोर्स आपण कोणता कन्सिडर करतोय अपोजिंग आणि हा फोर्स आपण काय विषयात घेतोय ड्रायव्हिंग सो बॉय पहा इन द रिव्हर्सिबल प्रोसेस द अपोजिंग फोर्स इज स्लाइटली स्मॉलर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणजेच रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये अपोजिंग फोर्स हा ड्रायव्हिंग फोर्सपेक्षा थोडासा कमी आहे कोणता फोर्स अपोजिंग ओके मग जर समजा आपण अपोजिंग फोर्स थोडासा वाढवला तर निश्चितच ही सिस्टीम जी आहे ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस काय होईल रिव्हर्स येईल ओके सो वॉय इट मीन्स पहा द प्रोसेस इन विच अपोजिंग फोर्स इज व्हेरी स्मॉलर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स when slight increase in opposing force process get reversed 
that is known as the reversible process. Okay, yes, yeah, earth. Yeah, reversible process mate. The driving force and <coughs> opposing force are yancha matla do difference are a difference kupats kami. Kupats kami. Okay. Thus upon opposing force what hula ki driving force up opus kai hunar paratena. Mani opus driving force kami huna driving force kami hala. Yes are the process kai huna reverse ena. Right? And that is the reversible process. Okay. But boys, this reversible process is not the real process. Reversible process is not the natural process. Okay. Reversible process is not the spontaneous process. It means <coughs> reversible process is a non-spontaneous process. Which process? Non-spontaneous. As well as the reversible process is the artificial process. The reversible process is natural. No, it is natural. Artificial. You we can tell us about it. We can say that that's the imaginary concept. That is the imaginary process. That's not the real process. Okay, it means that is not the practical process. Okay, so now next irreversible process. The second must start the same irreversible and irreversible. Yeah, opposite process. Because reversible mode is driving force. A thoda sa kamiya sa. Zara wado la. Process reverse. But irreversible mode driving force and opposing force mode distance kub ja sa. It is irreversible means parati na ri process sa sa. No. Reversible parati na ri. Back in a ri process sa. But irreversible matra. Fakta ikats direction mode sa na ri process sa. Fakta ay fakta forward dutch process sa. Okay. It means there is the large difference in between the opposing force and the driving force. Okay, so Pahamal, what is the irreversible process? Irreversible process, that is the process in which opposing force is very smaller. Like Shadhya, the reversible process made very slightly hotter. But irreversible mode matra, khub motha difference hai. Kasha mode? Ha? Kasha? Opposing force ani driving force mode. Khub just the difference hai. Thoda sa dar opposing force wad hula. There is the driving force la kahi hi parak padnaar nahi. Okay? So paha aika. Irreversible process. That is the process in which the opposing force is very smaller than the driving force when slight increase in opposing force process cannot be reversed and that is the irreversible process okay ata hi je irreversible process hai yacha badal matra aplya sangta yet irreversible process that is the natural process the process kashi ahe natural as well as Irreversible process is the spontaneous process. Spontaneous. Okay. Why? Name because spontaneous and non-spontaneous are. Apun je mantu hai ki reversible process is non-spontaneous and irreversible process is spontaneous. But spontaneous mje continuously chana. Continue. Okay. Parantu non-spontaneous mje he continue asel ka. He satat chana di process asel ka. Nahi. Because एक ठराविक कालावधी पर्यंत ती प्रोसेस घडून आली अपोजिंग फोर्स वाढला की प्रोसेस रिवर्स करेक्ट पुन्हा परत प्रोसेस चालू पुन्हा अपोजिंग फोर्स वाढला की प्रोसेस रिवर्स म्हणजे इथे हा रिवर्सिबल प्रोसेस मध्ये इथे सिस्टीम कंटिन्यू प्रोसेस थ्रू सॉरी इथे सिस्टीम न कंप्लीटली ट्रान्सफॉर्मेशन आहे का कंटिन्यू ट्रान्सफॉर्मेशन आहे का नाही ओके परंतु इररिवर्सिबल प्रोसेस मध्ये मात्र ही प्रोसेस इस सिस्टम कंटिन्यू निरंतर चालत असते ओके सो बॉयज पाहा इररिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड दैट इज द नेचुरल और द रियल प्रोसेस मग याचा एग्जांपल काय सांगू शकतो आपण व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एन इररिवर्सिबल प्रोसेस ए छानसा एग्जांपल एंड दैट इज तुम्हाला धबधबा माहिती आहे धबधबा 
जसं पा पाणी भरून खाली पडतं त्याला आपण फॉल ऑफ वॉटर म्हणतो मला एक सांगा धबधबा असा कधी पाहिला आहे का तुम्ही की खालून पाणी वर चाललेलं आहे पॉसिबल नाही म्हणजे पाण्याचा जो फ्लो आहे हा फ्लो ऑलवेज हायर लेवलकडनं लोअर लेवलकडेच हा फ्लो होत असतो करेक्ट दॅट द फॉल ऑफ वॉटर हे रिव्हर्सला जाणं पॉसिबल आहे का नॅचरली नो राईट दॅट द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस दॅट इज अ नॅचरल प्रोसेस ॲज वेल ॲज द फ्लो ऑफ हीट हीट उष्णतेचं वहन द फ्लो ऑफ हीट बरं हीटचा फ्लो कुठून कोणाकडे होतो समजा आपण दोन बॉडीज ठेवल्या सपोज बॉईज वी कन्सिडर धीस रेड बॉडी इज द हॉट बॉडी विथ बॉडी हॉट बॉडी ओके अँड धीस ब्ल्यू बॉडी इज द कोल्ड बॉडी वी कन्सिडर राईट आता सपोज ही हॉट आणि ही कोल्ड या दोन बॉडीज जर आपण एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर ठेवल्या तर मला सांगा एखाद्या नेमकं तुम्हाला काय ट्रान्सफरेशन दिसेल ही जी हॉट बॉडी आहे ती कोल्ड बॉडीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे लगेच कोल्ड होईल का कोल्ड बॉडी ही हॉट बॉडीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे कोल्ड बॉडी हॉट होईल तुमचं काय ऑब्झर्वेशन असेल कोल्ड बॉडीमुळे हॉट बॉडी कोल्ड होईल नाही करेक्ट बॉईज इथं ट्रान्सफरेशन ऑफ हीट आहे फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी राईट दॅट इज ऑल्सो द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस ओके म्हणजे इथे हीट हॉट बॉडीकडनं कोल्ड बॉडीकडे ट्रान्सफर करते राईट दॅट इज द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस अँड दॅट इज द नॅचरल प्रोसेस ओके बेस्ट आता आणखीन एक गोष्ट आपण जनरल एक्झाम्पल घेऊ आपण जनरल ओके एक साधा आणि सिम्पल रिव्हर्सिबल मधलं आणि इरिव्हर्सिबल मधलं आपण सर्वांना कुस्ती हा एक प्रकार आवडतो किंवा आपण पाहत असतो बरोबर समजा आपण जर आपल्या ॲक्टर्स जर विचारात घेतले आता मी फक्त तुम्हाला दोन ॲक्टर्सची नावं सांगणार आहे ओके जर सपोज आपण एक घेतला सलमान खान आणि दुसरा अमीर खान राईट आता तुम्हाला दोघांना जर म्हटलं मी की या दोघांपैकी कोण जिंके तसं जर पाहिलं गेलं की नाही तर दोघं सुद्धा तुडीच तोड आहेत परंतु पाहता क्षणी आपण काय सांगणार की सर नाही सलमान खान नक्की जिंके असो फक्त ऐका पण जर समजा आपण असं कन्सिडर केलं की बॉल सलमान खान इज द ड्रायव्हिंग फोर्स ओके सपोज दिस इज द ड्रायव्हिंग फोर्स अमीर खान दॅट इज द अपोजिंग फोर्स आता आपल्याला काय माहिती आहे की अमीर खान म्हटल्याच्या नंतर म्हणजे हा अपोजिंग फोर्स स्लाइटली स्मॉलर आहे दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स मग समजा अमीर खाननं आणखीन मेहनत केली आता हा फोर्स वाढला अपोजिंग फोर्स वाढला आता निश्चितच जिंकणार कोण मग अपोजिंग फोर्स म्हणजेच अमीर खान सपोज इन धीस व्हेन द साईट इन्क्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स द प्रोसेस गेट रिव्हर्स अँड दॅट इज द रिव्हर्सिबल प्रोसेस मग आता सेकंड कुस्ती कुठं लावायची इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये कोण वापरायचं आपल्या सर्वांना डब्ल्यू डब्ल्यू ईचा जो रेसलर आहे इंडियन रेसलर ज्याला आपण खली म्हणतो आठवतो माहिती आहे तोच जाडजुडा उंच असा समजा आपण तो घेतला ओके आणि दुसरा त्याच्या अगेन्स्ट राजपाल यादव घेतला हा तो कॉमेडी आहे छोटासा हिंदी चित्रपटामध्ये असतो पहा बयाचशा ओके तो घेतला आता याच्यामध्ये हा आहे खली म्हणजे आपला ड्रायव्हिंग फोर्स आणि हा आहे अपोजिंग फोर्स म्हणजे दिस इज राजपाल यादव ओके आता सर्वांना माहिती आहे याला कितीही मेहनत करून घेतली आपण राजपाल यादवकडनं तरी सुद्धा याचा फोर्स वाढणार आहे का नाही म्हणजे इथं ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्समध्ये खूप डिफरन्स आहे इन द रिव्हर्सिबल प्रोसेस अपोजिंग फोर्स इज व्हेरी स्मॉलर दॅन द ड्रायव्हिंग फोर्स स्लाईट इन्क्रीज इन अपोजिंग फोर्स प्रोसेस कॅन नॉट बी रिव्हर्स त्या राजपाल यादवनं कितीही मेहनत केली तरी सुद्धा तो खळीला हरवू शकेल का नाही का कारण याच्यामध्ये ड्रायव्हिंग फोर्स हा खूप जास्त आहे अपोजिंग फोर्सपेक्षा अपोजिंग फोर्स थोडा जरी वाढवला तरी प्रोसेस वापस येऊ शकत नाही अँड दॅट इज इरिव्हर्सिबल प्रोसेस ओके सो नेक्स्ट पार्ट जो आपल्याला आपल्या विषयात घ्यायचा आहे दॅट इज द फीचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस ओके ना रिवर्सिबल प्रोसेस चे फीचर्स फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल 
प्रोसेस आता या फीचर्सचा जर आपण विचार केला बाळांनो तर एक गोष्ट लक्षात घ्या अरे रिव्हर्सिबल म्हटलं रिव्हर्सिबल एक साधं उदाहरण समजा आपण काय केलं जेवायला बसलं जेवायला बसल्याच्या नंतर तुमच्यासमोर ताट वाढलेले दोन विद्यार्थी आहेत दोघांनाही आपण जेवायला बसलो ओके एकाला सांगितलं की त्यांनी रिव्हर्सिबल प्रोसेस फॉलो करायची आणि दुसऱ्याला सांगितलं की त्यांनी इरिव्हर्सिबल प्रोसेस फॉलो करायची याचा अर्थ काय समजा हा रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबल होता जो इरिव्हर्सिबल आहे त्याने एक घास घेतला आणि खाल्ला प्रोसेस स्टार्ट टू एंड झालेली आहे एकदाच घ्यायचा घास आणि एकच घास खायचा झालं इरिव्हर्सिबल प्रोसेसमधलं वर्क संपलं त्यातल्या स्टेप संपल्या आता रिव्हर्सिबल प्रोसेसमध्ये आपलं प्रोग्राम चालूच आहे एक घास घेतला चालूच आहे पोळी संपली चार पोळ्या संपल्या भात पण संपला ताट पण संपलं तरी पण माप होतो ही प्रोसेस कोणती रिव्हर्सिबल प्रोसेस मग आता मला सांगा या दोन प्रोसेसपैकी कोणत्या प्रोसेसमध्ये जास्तीत जास्त स्टेप्स इन्व्हॉल्व असतील रिव्हर्सिबल का रिव्हर्सिबल हा काय रिवर्सिबल प्रोसेस कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टेप्स लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स बरोबर दुसरी गोष्ट इन रिव्हर्सिबल प्रोसेस एव्हरी स्टेप ऍट अ एव्हरी स्टेज देर इज द इक्वल ब्रेन इज इस्टॅब्लिश याच्यामध्ये प्रत्येक स्टेज वरती एक इक्वल ब्रियम फॉर्म केला जातो कुठं रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये ओके ऍज वेल ऍज जर आपण वर्कचा जर विचार केला वर्क तर बाळांनो रिव्हर्सिबल प्रोसेस मधलं वर्क हे कसं असेल मॅक्झिमम जास्तीत जास्त आणि इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये बॉईज इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये मिनिमम स्टेप आहे एखादी स्टेप आहे म्हणजे इथं घडून येणारं कार्य कसं असेल कमी कमी इट मीन्स इन इरिव्हर्सिबल प्रोसेस दॅर इज द मिनिमम वर्क विल बी डन बॉईज अनादर वन थिंग रिव्हर्सिबल प्रोसेस ही मात्र स्लो प्रोसेस असते कशी प्रोसेस आहे ही स्लो आणि याच्या कंपॅरिझन मध्ये इरिव्हर्सिबल प्रोसेस दॅट इज फास्ट प्रोसेस ही प्रोसेस कशी आहे इरिव्हर्सिबल फास्ट प्रोसेस आहे ओके सपोज या आहेत काही टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस तर बाळांना आपण टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस मध्ये फर्स्टली आयसोथर्मल प्रोसेस अभ्यासलं इन दॅट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट बट हीट कॅन एक्सचेंज विथ सराउंडिंग सेकंड एडियाबॅटिक प्रोसेस इन दॅट द टेम्परेचर कॅन बी चेंजेस बट हीट कॅन नॉट बी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग राईट आयसोबारिक प्रोसेस थर्ड वन इन दॅट द प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट फोर्थ वन आयसोकोरिक प्रोसेस इन दॅट प्रोसेस व्हॉल्युम ऑफ सिस्टम रिमेन्स constant next one cyclic there is a series of operations are takes place it means in that system get changes from initial to final and final to initial as well as the next one that is the reversible process in reversible process there is the slight difference in between the opposing and driving force when opposing force increases process get reversible okay लास्ट वन इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मोज इन धिस द लार्ज डिफरन्स इन बिटवीन द अपोजिंग अँड ड्रायव्हिंग फोर्स स्लाईट इन्क्रीज इन अपोजिंग फोर्स प्रोसेस कॅन नॉट बी रिव्हर्स दॅट इज इरिव्हर्सिबल प्रोसेस ओके सो दीज आर द टाईप्स ऑफ प्रोसेसेस टाईप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस ओके गुड